然我不喜欢你，但我告诉你，我和梦雨什么都没有发生，我不容易这么侮辱他。你当我是傻子吗？你跟梦雨什么都没发生，你俩同住一个屋檐下那么久，你是不是杨伟啊？哈哈哈哈哈！下半身，就你这种人，你还在电上装逼？有几个？喜欢我的妹妹多的是。哇，你到现在还不知道你自己错在哪里是吧？男人长得帅，有钱，投怀送抱的妹妹多的是。我告诉你，和我睡了的粉丝，回去能和闺蜜吹一年。<笑>真是可怜，别自命不凡了。我今天就是死在这儿，也不要你管。我这里有两百万，有本事你别紧。<笑>真是个可怜人啊！美美女，你神经病啊！徐子博，美女，他怎么落魄成这个德行了？美女，我认识你。你谁呀、啊、你、啊？滚开！你再抓我胳膊，我喊抓流氓啊！我我,我不是流氓，我我是男明星。小小，你认识他？不认识啊！我怎么可能认识他呢？哎哎这种垃圾也没什么活着的必要了，做了他。哎，我我有一千万粉丝，我。徐子博，徐子博，你已经对我,经对我没有利用价值，死了也好，死了也好。小小在想什么呢？哦，没，没什么。别装了，没必要。我帮你做了他，你的黑历史不就没人知道了吗？你什么都知道。我既然要捧你做新一代国民女神，那这种人当然得除掉了。你只不过是我的一个玩物而已，要永远记得老实听话。谢谢你啊，治好了我的病。孩子啊，咱们没有缘分，做不成婆媳。这五百万你拿着，就当阿姨的心意了。我也干了些糊涂事，希望你不要记恨阿姨啊。哎呀，你这太多了，你这钱太多了，我不能要。你就拿着吧，这是你应得的。这些收获已经够多了。我也是。有事记得给我打电话。一定。喂，坤哥，韩梦雨已经离开新家了。好，给我跟住他，离开新家对他下手就容易多了。明白。梦雨，我最近过得很不好，也知道错了，但是可以给我一个道歉的机会吗？都是过去的事儿，你也不需要我的原谅。哟，从新家回来了，姐，你这是什么语气啊？给新大少爷做了这么久的小情人，没给点分手费什么的吗？姐，你什么意思啊？我什么时候给他做情妇了？大胆，你还有脸反问我？你知不知道，就因为你得罪了陈俊成、陈少，我和妈的性命差点因为你给搭进去。妈怎么了？你自己去看看。妈，是陈俊成把你打成这样的。都怪你，就因为你，我这把老骨头都差点搭进去。<笑>
对不起妈。既然事情因你而起，那妈的疗养费你可别躲。好，多少我出。口气还真不小啊，果然没从新家空手而归，看来真是小看你的心思了。你到底要我怎么样啊？我没拿新家的钱，你说我给人白玩；我拿了新家的钱，你说我是情妇不要脸。你到底要我怎么样啊？好了好了，别吵了。丽娜，你也去找个班上吧，毕竟也这么大的人了。不过在此之前，家里的开销，梦雨。你就先承担吧，妈。那你让他出钱供我考个大学。你都三十了还考大学啊？怎么啊？你还年龄歧视啊？别吵了，这上学的事以后再说吧。你也不是那块料。电视，你喊什么啊？韩梦雨，新闻里死的那个人，好像徐子博、啊。什么？不过不是说死的是小弟的吗？你看这也太像了，这明明就是徐子博嘛。等一会儿看有没有进一步报道。本市一环卫工人三日前惨死街头，经记者调查，系因卷入街头斗殴，被人连插十一刀，死相凄惨。不对，新闻报道徐子博是三天前出的事儿，可是我今天上午还收到了他的短信。怎么可能？难道遇见鬼了？不，一定有人捣鬼，家里有危险，你带着妈走。怎么了？发生什么事了？妈，出事了，徐子博死了，所以我的下一个目标可能就是韩梦雨。咱们还是赶紧回老家躲一躲吧。走。哟。几位，又见面了。陈俊辰，今天上午想骗我的人是你吧？聪明，是你杀了徐子博，根本不是什么街头斗殴和误杀